Shalom e bem-vindos de volta. Eu sou a Aline, a guia de vocês em Israel. Hoje a gente vai seguir os passos de Jesus e caminhar juntos a Via Dolorosa e conhecer o Jardim do Túmulo. Fiquem atentos até o final que a gente vai ter uma entrevista especial. Então vamos começar. O nosso passeio começa aqui no meio do bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. Aqui ficava a fortaleza de Antônia e vai ser aqui onde Pôncio Pilatos vai condenar Jesus à morte por crucificação. Aqui vai ser onde Jesus vai ser flagelado, onde ele recebe a coroa de espinhos e também a cruz. E por isso todo o caminho que a gente vai fazer agora é o caminho que Jesus fez carregando a cruz. A gente entrou agora numa loja de antiguidades. Por quê? Para a gente ver essa parede aqui. Essa parede ela é parte da Fortaleza de Antônia, da fortaleza original construída por Herodes. A gente chegou num ponto super importante do caminho, na divisão dele. Se a gente segue agora à nossa direita, a gente vai em direção ao Jardim do Túmulo. Mas se a gente pegasse à esquerda, a gente seguiria em direção ao Santo Sepulcro. Sobre essa discussão a gente vai falar mais depois, mas por enquanto vamos seguir em direção ao Jardim do Túmulo. E essas pedras que a gente está caminhando agora, elas são um pavimento original dos tempos de Jesus. O caminho tem um quilômetro de extensão e ele é todo na subida. Vamos seguir subindo. Muitas vezes as pessoas se impressionam de ver a bagunça e o comércio aqui da Via Dolorosa, mas essa é a realidade desde os tempos de Jesus. Pôncio Pilatos, o governador romano, faz Jesus carregar a cruz entre as ruas da cidade, na frente dos comércios das escolas, para que o máximo de pessoas vejam a humilhação e o sofrimento dele. E agora a gente está saindo pelo portão de Damasco, lembrando que Jesus foi crucificado fora das muralhas da cidade. E se tu tá gostando desse passeio, compartilha esse vídeo com teus amigos. A gente tá chegando agora aqui no Jardim do Túmulo. E aqui para nos receber o nosso amigo João. Shalom, welcome, bem-vindo. A gente está agora na frente do Calvário. A gente consegue ver essa foto aqui de mais de 100 anos, que mostra o formato desse rosto que lembra uma caveira. Infelizmente, há poucos anos atrás, teve uma nevasca que arrancou o nariz e parte do formato desse rosto. Mas aqui, nos tempos de Jesus, era um local de crucificação e apedrejamento. E vai ser aqui onde ele vai ser crucificado. Esse lugar foi encontrado em 1874 pelo arqueólogo alemão Konrad Schick e ele vai ver que essa zona que a gente está aqui se encaixa perfeitamente na descrição dos acontecimentos de Jesus. Em frente ao Calvário, hoje em dia, a gente vê essa rodoviária árabe-muçulmana, eles se negam a vender o terreno e por isso a gente vê essa bagunça todos os dias aqui. Esse lugar belíssimo que a gente está caminhando agora pertencia a José de Arimateia, assim também como o sepulcro cavado na rocha que a gente vai conhecer agora. Aqui a gente vê um sepulcro cavado na rocha. Aqui na entrada a gente vê essa vala onde ficava a grande pedra que era usada para fechar a entrada do sepulcro e agora vamos entrar e conhecer ele dentro. Na sexta-feira o corpo de Jesus vai ser trazido até aqui e colocado nesse espaço. 
o sepulcro vai ser fechado e no domingo o sepulcro vai ser encontrado aqui vazio. Essa cruz que a gente está vendo na nossa frente, ela foi pintada no período bizantino, primeiro período cristão de Israel, e mostra que esse já era um local de oração cristão desde os primeiros cristãos da Terra Santa. Como vocês sabem, tem o Santo Sepulcro e tem aqui o Jardim do Túmulo. E a pergunta que eu queria te fazer é qual a tua opinião sobre, sobre essas duas questões? Bom, uma coisa nós sabemos, que todos os dois lugares têm ponto histórico. Tanto a Igreja do Santo Sepulcro como esse lugar aqui. Bem, lá tem uma tradição bem mais antiga e esse lugar aqui é bem mais novo. Porém, esse lugar aqui dá para visualizar muito bem o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia fala lá em João que próximo da área de crucificação havia um jardim, um lugar agrícola e nós temos esse lagar aqui que é do período romano também. Então mostra que havia uma grande plantação de uva e esse túmulo que é daquele período também. A Bíblia diz que José de Arimaté tinha um túmulo grande né, de família, ele era uma pessoa de posse e esse, esse túmulo encaixa no que está escrito na Bíblia. Uma coisa interessante que a Bíblia fala o seguinte, que depois do sábado as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus, elas vão entrando dentro do túmulo e olha para a parte direita e vê um jovem de branco assentado. Então, nesse túmulo aqui, dá para você visualizar muito bem o que eu estou falando aqui. Qualquer um que chega aqui na boca do túmulo e reclina, ele vai ver diretamente a área que a Bíblia relata aqui. Então dá para visualizar muito bem. E aí as pessoas que vêm aqui tiram a sua própria conclusão. Bom, tem um ponto muito positivo aqui nesse lugar, porque encaixa no que está escrito na Bíblia e as pessoas podem ver com seus próprios olhos. Né? E essa canaleta aqui, esse pequeno murinho aqui, era onde que girava a pedra. Lembra da história que a Bíblia diz que as mulheres estavam preocupadas quem iria rolar a pedra da boca do túmulo? Né? Aí nós podemos ver algo que a Bíblia nos mostra com nossos próprios olhos. Então, muito obrigada, João. E se resume muito bem aqui no que está escrito nesse local, é ele não está aqui porque ele ressuscitou e é isso que realmente importa. E esse lugar é um lugar de muita fé e emoção. Espero que tenham gostado do passeio do dia de hoje. Se gostaram, se inscrevam no canal. Um beijo de Jerusalém e até a próxima.